നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപിതാവെ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ നിന്നും ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കൂട്ടി വരുത്തി നിന്റെ ജനത്തിനായി സ്ത്രോത്രം നിന്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയാക്കി തീർക്കുവാൻ അങ്ങടിയാക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും അങ്ങക്ക് തരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ഹലലൂയ 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 നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രി അഥവാ സമാപന രാത്രിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്ന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവദാസന്മാർക്കായി ദാസന്മാർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രൈസലോഡ് ഈ മീറ്റിംഗിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പൊതുവേ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോകാറില്ല ഈ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തത് പ്രിയ രാജേഷ് ഏലപ്പാറയാ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചു അടൂരിലൊന്ന് വരണം ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ആരാ എന്താ എവിടെയാ എനിക്കും ഒരു ചോദ്യവുമില്ല ആ വരണം എന്ന വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പിന്നെ നോയെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ആദ്യത്തേത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു അനേക മൈലുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുവാൻ നല്ല അവസരത്തെ ദൈവം ഒരുക്കി അതിനായി സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാത്ത പല വഴികളുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ശ്രമിച്ച ആരും കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദൈവശബ്ദം എങ്ങനെ കേൾക്കാം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ടോപ്പിക് ദൈവം പല നിലകളിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കും പല നിലകളിൽ സംസാരിക്കും അത് കേട്ട് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അനേകർ കേൾക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നീ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അത് ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരിക്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി എന്നെ വിളിച്ചു എല്ലാം വെള്ളക്കാരാണ് അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കാനായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത പ്ലെയിൻ ഹിഡ്രോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർപോർട്ട് അതിങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവനോട് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പൗലോസ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ ഉണർവിന് വേണ്ടി ധാരാളം ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബട്ട് ഐ ആം ലോങ്ങിങ് ടു സെൻറ്റ് റിവൈവൽ വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ എന്നാൽ ഒരു നിബന്ധനയുടെ പേരിൽ ഉണർവഹിക്കുവാൻ ഞാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു എൻ്റെ ആത്മീയ കാതിൽ ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞു പൗലോസ് ഞാനാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ജനം മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അനുസരിപ്പാൻ ആര് മുന്നോട്ട് വരുമോ അവരെ ആയിരിക്കും ഞാൻ തീ നാളങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ശബ്ദത്തെ അനുസരിക്കണം എൻ്റെ ആത്മീയ കാന്തികൾ ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തു കർത്തനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഞാൻ അബ്രഹാമിനോട് തൻ്റെ മകനെ യാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടം വലം നോക്കാതെ മകനെ യാഹം കഴിപ്പാൻ മോരിയമലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ മക്കളെ ബലി കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല അതിന് തുല്യമായി വില കെട്ടിവെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം എന്നാൽ അത് ഞാനാണ് സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ദൈവമേ സംസാരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അത് അനുസരിപ്പാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മീറ്റിംഗ് അടൂർ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇതുകൊണ്ട് തീരുകയല്ല അനന്തരഫലമായി നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിപ്പാൻ നിങ്ങളിലും എന്നിലും ദൈവം ക്രീഡയട്ടെ പ്രൈസലോ ശിശുക്കൾ വേറെ യൗവനക്കാർ വേറെ പ്രായമുള്ളവർ വേറെ യോഹന ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകാർ കഴുതുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാല്യക്കാരെ പിതാക്കന്മാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല ആത്മീയത്തിൽ വളർന്നവരാണ് ധാരാളം മീറ്റിങ്ങുകൾ ധാരാളം സെമിനാറുകൾ ആത്മീയ ഉണർവ്യോഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ആത്മീയത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളോട് ചില സത്യങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ ശത്രു വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ശത്രു വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അവരറിയത്തില്ല എപ്പോഴറിയാം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അറിയാം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസിനെ പോലോസ് കുരുന്തീർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നടന്ന സംഭവം 
అవ్వయే సాత్త ఉపాయత్తాలు వంచిచు ఆ సంభవతే కొరుతు పట్టణత్తిన మక్కలకు ఎడుతు ఉనర్తి నింగ వంచికపడిరు ఎన్ను పడిపికినదు కొరింది లేఖనతి కొరింది రెడు ఎడుంబడి ఆద్యమైటల్ల పల ప్రావశ ఆ పద ప్రయోగం పౌలోస్ ఎడి కొరింది రెడు ఎడుంబో ఆమేన్ బ్రెసిల్ ఎన్న పరన రాజ్యతి ఒక వలియ వనం ఉంది అని పేరు ఆమసాన్ ఎన్నా ఆ ఆమసాన్ వన ప్రదేశం మాత్రం ఇండియన్ భూప్రదేశం అత్రే వలపం ఉండావు వలియ వన ప్రదేశం అది ఒక వలియ నది ఉంది ఆమసాన్ నది అది సముద్రతోడు యోజికన స్థలత పాలం కట్టాన సాధ్యమల్ల అత్ర వీదియ అది ఎప్పుడూ కలంగే వెళ్ళం ఇంగిని ఒరికి కొండే ఇరికు ఇది ధారాళం తవళలు ఉండావు తవళలు ఈ తవళే పిడికినది వెండి కాట్టు తారావుగ ధారాళం ఇంగిని వెళ్ళతల కూడ నడకు వేరమో అని చింత ఇల్ల తవళే పిడికన ఇంగిని వెళ్ళతల యాత్ర చేయన తవ ఈ కాట్టు తారావులే పిడికినని వెండి అబడతి కిరాద వర్గకార యాలగల్ ఒక కార్యం చేయారుండ వడ సమత్యమా వలియ ఎల్లో మన్న నర్తిలొల్ల తన్ని మత్రం పూషణిన్య వలియ పూషణిన్య చిరదల్ల వాటర్ మెలన్ అల్ల వలుద అదిని మూళ్ళు నూరిటి విడు అది ఇంగిన వెళ్ళతల కూడే ఉరుండుండు తారావుడి నడే కూడ వరు ఆది వరంబో ఒక పేడి ఇది వల్ల చేయుమో ఒన్ను పోయి అడతను వన్ను పేడి ఇచ్చిరి కొరణు రెండు నాలుగు ప్రాసం పోమేదికి పేడియే ఇల్ల ఇది ఒన్నం చేయతిల్ల అప్పుడాన ఈ వలియ ఈ మతంగేడే ఆ మూడు భాగం అర తగతుల పరిపడుతు ఇది తలయల కమర్తి వచ్చి ఉండు నేరతే ఇది వన్నది పోలే తన్నే ఆడి ఆడి వరుం అప్పుడం ఈ తారావ జిందికి ఇది వేర్ తన్ని మతంగే నో ప్రాబ్లం భయమిల్ల అప్పుడాన ఇవరే కై అడియిల్ కూడా ఇట్ కాలి పిడిచి కీడేకి వలికినది శబ్దం ఉండకన పోలే సమయం ఇల్ల అప్పుడ అరియినది వంచికపట్టు ఇన్ని ఇండియనొక వంచికపట్టు వంచికపడుమో అరియతిల్ల వంచికపడుదు ఎప్పుడు అరియా వంచికపడుదు వంచికపట్ట శేషమే అరియతొల్లు వంచికపట్టు అనుకుండాను పౌలోస్ వార్నింగ్ కొడుకునది వంచికపడు వీండ్ జననం వాడరి ముఖ్యం అది శైశవ ప్రాయతి నాం వడలువా దైవం దైవతిని విత్ నమ్ములికి స్థాపించబడును అది మాత్రం నికరు అబడు వడరణం హల్లెలూయా నీ పుదుదాయ జనిచిల్లాయింగి దైవరాజ్యతిల్ కడకతిల్ల సత్యం ఎన్నా వడర్న ఆళ్ళగలోడు యేసు వరజు నిన్నడ నీది పరిశన్మారడేయం శాస్త్రిమారడేయం నీదియ కవి నిలంగి నింగ కడకతిల్ల దైవరాజ్యతి మూన నింగ శిశుక్కల పోలే తన్నే తానే కాలచినిల్లంగి నింగ ఆ రాజ్యతి కడకతిల్ల నాలు అంతియోకీ నిన్నం ఈ కోణ్యతి నిన్నం అనేకర్ కడదు వన్ను ఇస్రాయేల్ పౌలోసుని ఎరుజు వాటి చెడిచి కొండు పోయి ఎవడే పట్టణతిండే పొరత ఇందతే రోడ్ పోలే అన్నత రోడ్గల్ కల్ రోడ్గలా రోడ్ ఇంది ఆవశ్యం బెసో కారో పోగానల్ల అదొల్ల రబ్బరేస్ రోడ్ ఆవశ్యం ఇల్ల కుదిరగల్ ఓడనదిని వెండి గ్రిప్ కిటన అత్తతిల రోడ్గలా అదిరణ వలి చెడికినది ఇది పోలే పౌలోస్ కూడ వేల జేదాయ బర్దబాసనే కుప్రోస్ దీవిల్ వలి చెడిచు వలి చెడిచు కొండు పోగంబోల్ బర్దబాస్ మరిచు రెండ మర్కోస్ సూసేషన్ ఎడిది మర్కోస్నే తెరువిల్ కూడ వలి చెడిచు వలి చెడిచు కొండు పోగంబోల్ మర్కోస్ మరిచు అది పోలేయాన పౌలోస్ని వలి చెడిచు ఎడికి మాత్రమల్ల కన్నుగ వరకు ఎరుజు తన్ మరిచు ఎన్ను విచారిచిట అంతియోకీలు ఈ కోనిన మన పర్త 60 మైల్ అగలే ఏదాంటి 45 మైల్ అగలే ఈ రెండు గ్రూప్ గారు వన్నాన తన్ ఎరియనది తన్ మరిచు ఎన్ను విచారిచిట ఇటేచి పోయి పిట్టే దివసం సారీ అన్ను దన్నే పౌలోస్ ఎడిటు అదే దర్బ అదే లిస్ర పట్టణదలో కడను పోయి పిట్టే దివసం దర్బకి కడను పోయి సూశేషం ప్రసంగించు ఎబడవన్న ఆళ్ళు వన్న కల్లరిణువో ఆ పట్టణతే లక్కాకి అబడకి పోగయా అబడే కొర్చి విశ్వాసికలు ఉండు అబడ పర్ణు నాం అనేకం కష్టంగలిల్ కూడే 
ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം ഇന്ന് ഇത്തരം സത്യങ്ങൾ മറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് പത്രോസ് ലഹരിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവിൻ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് ധൈര്യവും ധൈര്യത്തോട് പ്രത്യാശയും പ്രത്യാശയോട് വിശുദ്ധിയും കൂട്ടിക്കൊള്ളുവിൻ കൂട്ടിക്കൊള്ളുവിൻ ഇവ നിങ്ങൾ കുണ്ടായി വർദ്ധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളം ലഭിക്കും സംശയമില്ല വീണ്ടും ജനനം അത്യാവശ്യം അതിൽ മാത്രം നിൽക്കരുത് ഒരു ശിശുവിന് പാൽ അത്യാവശ്യം അതിൽ മാത്രം നിൽക്കരുത് കട്ടിയായ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ശിശുക്കളല്ല നിങ്ങൾ പക്വതയുള്ള പ്രായമുള്ളവരാണ് അടൂർ ദേശമേ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം ക്രിസ്തുവിന് ഫലം കൊടുക്കണം ഹലലൂയ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവങ്ങൾ വന്നു എന്ന് വരാം മരണം തന്നെ മുന്നിൽ നേരിട്ടു എന്ന് വരാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അകത്ത് ജീവനുള്ളവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഒരു തോട്ടിൽ കൂടെ ഒരു നദിയിൽ കൂടെ എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ചെറുതും വലുതും താഴേക്ക് ഒഴുകും ജീവനുള്ളതും ഒഴുകും ജീവൻ ഇല്ലാത്തതും ഒഴുകും പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് ഒഴുക ജീവനുള്ളത് മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് ഒഴുകത്തുള്ളൂ അതിനാണ് ഈ ജീവൻ നമ്മളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പാർത്ഥ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ സർവത്തിൻ ജയിക്കുന്ന ജീവൻ നമുക്കുള്ളിൽ മൺകൂടാരത്തിൽ പകർന്നത് ജയിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് ജയാടികളായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തോൽക്കാനല്ല ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല എത്രയോ പ്രാവശ്യം മൂത്ത കത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്ക എനിക്കറിയാം ഇത് അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീർത്ത് പ്രസംഗിച്ചു മരിക്കോ ആമേൻ അവിടെ എല്ലാം ഇന്ന് സഭകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം സുശേഷ വിരോധികളെ ദൈവം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശക്തമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ദൈവം തന്ന ബലത്തിനായി സ്തോത്രം ആമേൻ ആമേൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കടൽ തീരം വഴി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പൗലോസ് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും വാക്ക് മാറാത്തവൻ അതുപോലെ ചെയ്തു അവൻ്റെ സ്പർശനം അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അഗ്നിജോലിക്കൊത്ത കണ്ണുകൾ അവനെല്ലാം കാണാം അവനെല്ലാം അറിയാം പ്രൈസലോട് പ്രൈസലോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പല ദേശങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്ത് പോവുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒന്ന് കൽക്കട്ടയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ് കൽക്കട്ടയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ് കൽക്കട്ടയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആ യാത്രയിൽ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറുമുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ച പല സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് വലിയ സുപ്രസിദ്ധ പ്രാസംഗി ആ ഉള്ളതിൽ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കൂടി ചേർത്ത് ചില ഇറും ഊറും എല്ലാം ചേർത്ത് പറയും എൻ്റെ വിശ്വാസം ആൾ തമിഴ് എന്നാണ് സ്വതന്ത്രം അവർക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് പോയി നല്ല ചൂട് അവിടെ മൂന്ന് കാലാവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ ഹോട്ട് ഹോട്ടർ ഹോട്ടസ്റ്റ് സ്വതന്ത്രം അമേൻ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചേ ഓക്കൂ കുടിച്ചേ ഓക്കൂ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് എന്നെ തൊണ്ട കീറി തുപ്പുമ്പോൾ രക്തത്തിന്റെ മണം മൂക്കിലടിക്കുന്നു മൈക്കുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് വോളിയം കൺട്രോൾ മൈക്രോഫോൺ അതെന്താ തൊണ്ട സ്വത്രം ആൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വോളിയം കൂട്ടാം ആൾ കുറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് വോളിയം കുറയ്ക്കാം കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പം ലഗേജ് അടിക്കത്തില്ല കണ്ടക്ടർ സ്വത്രം ലോ ക്ലാസ്സിൽ ആരംഭിക്കാൻ പഠിക്കണം ദിവസങ്ങൾ എ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകും അറുപത്തി ആറിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങുവാൻ പ്രതിഷ്ഠയെടുത്ത എനിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒരു പുതിയ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നു എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ജീവിച്ചു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു സ്വത്രം ആമേ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങളോ സാധ്യതകളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിനക്ക് സുവിശേഷ അറിയിപ്പാൻ തീ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു വരവേ പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു പൗലോസ് നിനക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമാണോ വളരെ ഞെരുക്കത്തിൽ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ സമയമാണ് ഒരു വലിയ മനോഹരമായ ബംഗ്ലാവ് ഞാനത് കാട്ടി അതിൻ്റെ മുറികളെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇത് നിറയെ കനകം നിറച്ചു തന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിനക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വാഹനങ്ങൾ വേണമോ സുശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ പരത്തുവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലിറ്ററേച്ചറുകൾ ധാരാളം വേണമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യം നിനക്കെന്തു വേണം മനുഷ്യക്കായി നിന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രം എനിക്ക് മതി എൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബസ്വത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടായാൽ അതിന് പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സർവസ്വവും വിലയായി എഴുതി ആ വില പണത്തെ ശേഖരിച്ച് എന്നേക്കാൾ അധികം കർത്താവിൻ്റെ വില ചെയ്യുന്ന ഒരു നിവാസനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തൻ്റെ കാലിൽ ഇത് കൊണ്ടുവെക്കണം എൻ്റെ ആഴമായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് നേടാനുള്ള മാർഗമല്ല ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ കാലം വരെയും സ്വത്ത് വിധിച്ചില്ല പപ്പയ്ക്കറിയാം ഞാൻ അതിനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യും ദുർവിനിയോഗമല്ല നല്ല വിനിയോഗം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം സ്വോദ്രം ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അമ്മയുടെ കാലമായി അമ്മയെ നല്ല വൃത്തിയായി സ്വത്ത് വിധിക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല ഭാഗം എനിക്ക് തന്നു എന്റെ നല്ല തീരുമാനം നിവർത്തിക്കേണ്ട സമയമായി പറമ്പും പുരയടങ്ങളും വീടിരിക്കുന്ന വീടും എല്ലാം കൊടുക്കണം രാത്രി ശത്രു എൻ്റെ കാതിൽ മന്ത്രിക്കുന്നു പൗലോസ് നിന്റെ ലാൻഡും പുരയടങ്ങളും കൊടുത്താൽ നോ പ്രോബ്ലം ആ വീടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അന്ന് ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ആ ചിന്ത എന്നെ എങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ ചിന്ത കൊണ്ടുവന്ന സാത്താനോട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് നാഗർകോവിലിൽ ട്രെയിൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കെട്ടിക്കൊണ്ടു നാഗർകോവിലേക്ക് ട്രെയിൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി തമ്പാനൂട്ട് തന്നെ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അത് നെയ്യൂര് ആ അവിടെ ഒരു തൈക്കാട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കീഴെ ഒരു ഓല കൊണ്ടോ സാരി കൊണ്ടോ മറച്ച് കെട്ടി ഞാൻ പാർക്കാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ അഡ്രസ് ആൾക്കാർ കൊടുക്കും എം പൗലോസ് അണ്ടർ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് തിരുവനന്തപുരം കള്ളൻ വരെയില്ല കള്ളം പോകുന്നതെല്ലാം പെരിയ വീടുകളെ പോകും ഇത് യാത്ര വലിയ സൗകര്യം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡും അടുത്താണ് സൂത്രം എപ്പോഴും വേണമോ വരാം എപ്പോഴും വേണോ പോകാം എൻ്റെ എൻ്റെ നല്ല ആഗ്രഹം എത്ര പറഞ്ഞു നോ ചെയ്യണ്ട നിൻ്റെ സ്വത്തും പുരയിടങ്ങളും നിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും വീടും വീടിരിക്കുന്ന പറമ്പും അത് ഇട്ടേക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഇടാൻ ഇവ അനുവദിച്ചു ബാക്കി സർവവും ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്ന സുവിശേഷം സത്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ദൈവം നൽകി ഞാൻ എന്ത് ചെലവ് ചെയ്തോ അതിനേക്കാളും പല ലക്ഷം മടങ്ങി ദൈവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രേസലോട് ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു മലയാളിയാ നിങ്ങളും ഒരു മലയാളിയാ മലയാളിയുടെ മനസ്സ് അല്പമെങ്കിലും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ നമ്മുടെ എല്ലാം ചിന്ത നമ്മുടെ കാശ് അനക്കരുത് അതങ്ങ് വെച്ചേക്കണം അവന്റെ കാശ് മേടിച്ച് വേല ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വേല നടക്കും എന്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ കാശ് തീരുവോളം വേല ചെയ്യണം അവിടെയാണ് പരിപാടി അത് തീരുമ്പോൾ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ വഴികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും കൽക്കട്ടയ്ക്കുള്ള യാത്ര എവിടത്തേക്കുള്ള യാത്ര ക്ഷീണം പ്രസംഗ പ്രസംഗിച്ച് തൊണ്ടയിൽ തുപ്പുമ്പ് ചോര വരികയാണ് ഒരു സ്ത്രീ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു അത് ഒരു കുളത്തിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന വെള്ളം അവിടെയാണ് പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും സ്ത്രീകൾ തുണി കഴുകുന്നതും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചു ഒരു ടംബ്ലർ വാങ്ങിച്ച് ഈ സ്ത്രീ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് വെള്ളത്തെ അരിച്ചൊഴിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിന് വെള്ളത്തെ അരിച്ചൊഴിക്കണം വെള്ളത്തെ അരിച്ചൊഴിച്ച് തന്നു ഈ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് സൂപ്പ് പലിരുന്നു സൂത്രം ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചു ഈ സാരി അവൾ എന്ന് കടിയിരിക്കും സൂത്രം ഈ വെള്ളം അകത്തു പോയതും കൊട്ടും മേളവും വയറ്റിനടുത്ത് ആരംഭിച്ചു കുടുകുടു 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 ഞാൻ പോൾ ഗോപാഷൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഓളെ ഈ കൽക്കട്ട യാത്ര ഇത് പരലോ യാത്ര പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് 
കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പിന്നെ പോകാം നീ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം ടൈഫോയിഡ് എഫക്റ്റ് ആയി ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല സർവ്വസാധാരണം ഞാൻ ടൈഫോയിഡ് രോഗിയായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അഞ്ചു ദിവസമായി പത്തായി ഇരുപതായി മുപ്പതായി നാൽപ്പതായി കിടക്കയുമായി അഷ്ടിയും മാംസമായി കിടക്കുക എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെ കാണുമ്പോൾ സാത്തൻ മന്ത്രിക്ക് ബൗലോസ് നിന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ പിൻചുമക്കൾ അനാഥരായി തീരും ഭാര്യ ഗർഭിണി ഏഴ് മാസം ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ സാത്താൻ പറയും നിന്റെ ഭാര്യ ഒരു വിധവയായി മാറുന്ന ചിന്തകളെ എന്നെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസം എൻ്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൈകോർത്ത് ചോദിക്കും ബ്രദർ നമ്മൾ ആ നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടർന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ യേശുവിനെ കൃത്യറിയാത്ത ആളുകൾ ഇടം വനം അറിയാത്ത ആരും പോകാനില്ല പോയാൽ അവർ പ്രതി ചെയ്ത് കിട്ടാനില്ല സൗകര്യക്കുറവാണ് സുവിശേഷമല്ലേ മുഷ്യൻ പ്രവർത്തനം ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ വേല വിളക്കത്തില്ല അവരെന്റെ മൂത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറുപടി പറയില്ല കരുക്കും വെള്ളം അല്പം ചൂടാക്കി എന്റെ വായിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കഞ്ഞി കുടികരി കഞ്ഞി പോലും കുടിക്കാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം മരണക്കുറികളെല്ലാം കണ്ടു എന്റെ പ്രിയ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് എന്റെ അന്തിമ വാക്കുകൾ അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ഈ മൻകൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാംസത്തെ ഈ ശരീരത്തെ കിണറിനും വരിക്ക മാവിനും ഇടയിൽ റോഡ് സൈഡിൽ എന്നെ അടക്കണം കണ്ണുകളെ മൂടി തല കായ്ച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ അടുത്തിരുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിൽ പോയി രോഗിയായി മടങ്ങി വന്ന ദൈവമേ ജീവനെ മടക്കി കൊടുക്കണമേ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ പ്രവചിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ നീ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമാണെന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ല ഇതിൻ്റെ മനുഷ്യയുടെ തുടക്കമാണ് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അനേക ഭാഷക്കാരുടെ നടുവിൽ ഇന്നും ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നതിന് തെളിയിക്കും എൻ്റെ കാതിൽ കൂടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു ആമേൻ അതിനോട് ചേർന്ന് വിശ്വാസം എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ സാവധാന കണ്ണുകളെ തുറന്നു ഭാര്യ ചോദിച്ചു കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണമുണ്ടോ അവൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഭക്ഷണമില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള പൊടിയരി കഞ്ഞി പോലുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുണ്ട് കപ്പയുണ്ട് ബീഫുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം നീ പറഞ്ഞ പ്രവചനം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ സ്വത്രം ഒരു പ്ലേറ്റ് കപ്പയും ഒരു പ്ലേറ്റ് ബീഫും കൊണ്ടുവന്നു എന്നെ സാവധാനം പിടിച്ച് ചെവരോട് ചാരി ഇരുത്തി ഒരു തുണ്ട് വിടാതെ കഴിച്ചു ഇതങ്ങ് അകത്ത് പോയപ്പോഴി ടൈഫോയിഡ് കഴിച്ചു ഇനി ഇരുന്ന പരിപ്പ് വേഗില്ല പോകാം അന്ന് പോയ ടൈഫോയിഡ് ഇതുവരെ വന്നില്ല ദൈവം ഇന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല നന്നായി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേല നമ്മുടെ കാര്യം ദൈവം നന്നായി ചെയ്യും ദൈവം ആർക്കും കടക്കാറില്ല പ്രൈസലോഡ് പ്രൈസലോഡ് സുശിക്ഷ വേലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് പൈനീർ വർക്ക് ചെയ്യാനായി ദൈവം നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പല പ്രതികൂലങ്ങൾ പല കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശൗലിനെ കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അനന്യാസനോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മാനപാത്രം എന്റെ നാമത്തെ ജാതികൾക്കും യഹൂദന്മാർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുൻപേ വഹിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാത്രം എന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും ഈ വേലയ്ക്കിറങ്ങിയാൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമോ മറുപടി ഉണ്ടാകും പ്രൈസലോ 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 ഒരിക്കൽ നാൽപ്പതിലധികം യുവാക്കൾ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല ഏതുവരെ പൗലോസിനെ കൊന്നിട്ടല്ലാതെ യു ഹിയർ മീ ആ ചതി തിട്ടത്തിൽ നിന്നും തന്നെ കൊല ചെയ്യുവാനുള്ള തിട്ടത്തിൽ നിന്നും ദൈവം തന്നെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു യർഷുലേമിൽ പ്രസംഗി ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ മരിക്കാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഇതിന് തയ്യാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സുവിശേഷം പ്രബലപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ ആമേൻ 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 യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ടീച്ച് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ് യേശു പറഞ്ഞു അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും യോഹനൻ പതിനാറിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനല്ല ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു 
എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു യേശു പറയുകയാണ് യേശു അനുഗമിപ്പനായി ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പുത്രൻ പന്ത്രണ്ടിന് ന്യായം വിധിക്കും കറക്റ്റ് ആമേ യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനല്ല ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു ആമേ പത്രോസ് എങ്ങനെ മരിച്ചു എവിടെ മരിച്ചു ഞാനൊരു ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ മിഷണറി ചലഞ്ച് ആ ബുക്കുകൾ ആദ്യം പോയവർ മേടിച്ചു പിന്നീട് പോയവർക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബുക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ വിവരവും ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കൈ കൊടുത്താൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അയച്ചു വെക്കാം താങ്ക് യു ആരും പണം കൊടുക്കരുത് അമേൻ അമേൻ എപ്പോൾ പണം കൊടുക്കരുത് ഇപ്പൊ പണം കൊടുക്കരുത് എന്നാൽ ബുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പണം കൊടുക്കുകയോ കാണിക്കുകയോ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സ്വത്വം അമേൻ പത്രോസ് എവിടെ മരിച്ചു റോമിൽ മരിച്ചു എങ്ങനെ തന്നെ സാധാരണ കുറ്റക്കാരെ ക്രൂശിക്കുന്നതിൽ ക്രൂശിച്ചു ആ ക്രൂശി നിർത്താൻ സമയത്ത് പത്രോസ് പട്ടാളക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു യേശു നിർത്തിയവൽ നിർത്തരുത് ആ ക്രൂശിൽ എടുത്ത് തലകീഴായി നിർത്താൻ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പാദങ്ങൾ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കട്ടെ പത്രോസ് മരിച്ചു അന്ത്രിയോസ് മെയിൻ റോഡ് ഏത് മെയിൻ റോഡ് ഖേറോ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും അസുറിയയ്ക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ഡെമസ്കോസിലേക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ റോഡിന്റെ കരയിൽ എല്ലാവരും കാണത്തക്കവണ്ണം തന്നെ ക്രൂശിച്ചു ആളുകൾ താരപ്പാറ അതിൽ വെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ക്രൂശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകളോട് അന്തരിയോസ് പ്രസംഗിച്ചു പിന്നെ മരിച്ചു നമ്മുടെ കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ കാലുകൾ ചങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല യാക്കോബ് തന്നെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി തന്നെ കൊന്നു യോഗാൻ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ സ്വാഭാവികമായി മരിച്ചു ഫിലിഫോസ് തന്നെ എഫസോസിൽ തലകീഴായി ക്രൂശിച്ചു ബർത്തുലമായി അർമേനിയയിൽ തന്നെ ജീവനോടെ വെച്ച് തോരുരിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ ക്രൂശിച്ചു തോമസ് ചെന്നൈയിൽ വേലുകൊണ്ട് ഈട്ടികൊണ്ട് കുത്തി തന്നെ കൊന്നു മത്തായി അല്ലെങ്കിൽ ലേവി ഇത് രണ്ട് ഒരാളിന്റെ പേരാണ് പേർഷിയിൽ ഉറപ്പുള്ള മണ്ണുള്ള സ്ഥലം മലർത്തി കിടത്തി രണ്ട് കയ്യിലും ചൂലം കൊണ്ട് കുത്തി കയറ്റി രണ്ട് കാലിലും ചൂലം കൊണ്ട് കുത്തി കയറ്റി തടിയെ വെട്ടി കീറുന്ന കോടാലി കൊണ്ട് നല്ല നെഞ്ചിനെ രണ്ടായി വെട്ടി പിളർന്നു മത്തായി കൊന്നു ഇവരെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ ഓട്ടത്തെ ഓടി തികച്ചു നമ്മുടെ ഓട്ടം നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആമേൻ ആമേൻ യാക്കോബ് രണ്ട് യാക്കോബുണ്ട് അവൻ വേറൊരു യാക്കോബിനെ പേർഷിയിൽ തടിയറക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തടിയോട് ചേർത്ത് തന്നെ കിടത്തി കീഴെ ഒരാൾ മേലെ ഒരാൾ നിന്ന് കീച്ച് കീച്ച് അറുത്ത് നീർച്ച വാൾ രണ്ട് തരത്തിലെ വാളുണ്ട് ആടുകൾ കോഴികൾ വെട്ടുന്ന വേറൊരു വാൾ ഈർച്ച വാൾ പല്ലുള്ള വാൾ അവനെ ഈർച്ച വാൾ ഈർച്ച വാൾ കൊണ്ട് തന്നെ അറച്ചു രണ്ട് തുണ്ടാക്കി തദ്ദായി പേർഷിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു തല പൊട്ടിച്ചു സീമോൻ ക്രൂശിച്ചിട്ടും മരിക്കുന്നില്ല ക്രൂശിൽ കിടന്ന സീമോന്റെ മാംസ കഷണങ്ങളെ കത്തിയാൽ കഷണങ്ങളെ തുണ്ടു തുണ്ടായി അറുത്തെടുത്തു അങ്ങനെ ശിവൻ മരിച്ചു ഇതെല്ലാം സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ ഓടി അതിനവർ സന്നദ്ധരായത് കൊണ്ട് ഈ സുശേഷം അഖില ലോകത്തിലും പരക്കാൻ ഇടയായി എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുശേഷം ഇന്ത് പരക്കുന്നില്ല അല്പ കംഫോർട്ട് അല്പ സുഖം വെടിയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അവർ സുരേഷ് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് സഹലയ ഹുദന്മാരെയും നശിപ്പ ഹാമാൻ ഒരു കഴുകുമരം ഉണ്ടാക്കി കഴുകുമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഡോർ കാണുന്നു ഇതൊരു ആറടി ഒരു ഏഴടി കാണും ഹൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു മടങ്ങ് ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ അടി പൊക്കമുള്ള രണ്ട് തൂണ് നിർത്തും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തൂണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മരത്തടി കൊണ്ടതിനെ രണ്ട് തൂണിന്റെ അറ്റം ബന്ധിക്കും അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു കയറ് കെട്ടും അതിലൊരു കുരുക്കിടും അതിൽ കയ കഴുത്തിട്ട് ഇറുക്കും ഇതാ കഴുകുമരം കൂടിയാൽ പതിനഞ്ചടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതടി മർദ്ദക്കായിക്കായി ഒരുക്കിയത് അമ്പത് മുഴം ഉയരം എഴുപത്തഞ്ച് അടി സ്ത്രോത്രം എന്തിനാ സൂസൻ രാജധാനിയിലെ സഹലരും അവന്റെ ശവത്തെ കാണാൻ ആ കഴുകുമരത്തിൽ തന്നെ ഹാമാനെ ദൈവം കെറ്റി നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവമാണ് ഇപ്പോ 
എവിടെയെല്ലാം യഹൂദ ജനത്തിന് ഇന്ന് കുറിപ്പിട്ട ഡേയിൽ അവരെ കൊല ചെയ്യണം എന്ന ന്യൂസ് പരന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ആളുകൾ കണ്ണുനീരാണ് കരച്ച് വിലാപമാണ് നല്ല വസ്ത്രം മാറ്റി ചാക്കു വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു കുളിച്ചു വാസന ദ്രവ്യങ്ങൾ ഭൂഷത്തിന് പകരം ചാമ്പൽ വാരി തലയിൽ നശിക്കും ആർക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടു രാജാവിന്റെ കയ്യിലാണ് രാജാവിന്റെ ക്ഷണം കൂടാതെ ഒരു യുവതി ഞാൻ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജസന്നിധിയിൽ പോകാൻ തയ്യാറായി രാജാവ് ചെങ്കോൽ നീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെങ്കോൽ നീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തലപോഹം അവക്കറിയാം അവിടെ ധൈര്യത്തെ കണ്ട ദൈവം രാജാവിന്റെ കരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചു ചെങ്കോൽ പിടിക്കുവാൻ വേറൊരു നിയമം അതിനാൽ പാസ്സായി ഈ നിയമം സൂസൻ രാജധാനിയിൽ പാസ്സായാലും ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി പോകുവാൻ ചെറുപ്പക്കാർ സന്നദ്ധരായി അവർക്ക് നല്ല നല്ല കുതിരകളെ കൊടുക്കുവാൻ അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായി അവരെ റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ അമ്മയും അപ്പനും ഭാര്യമാരും തയ്യാറായി ചോദ്യം എന്ത് കഴിക്കും എവിടെ കിടക്കും മറുപടി നോ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഈ വാർത്ത എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് പത്ത് മാസത്തിലധികം എടുത്തു എത്തിക്കാൻ എത്തിയോപ്പ്യ മുതൽ ഇന്ത്യ വരെ കാടുകളും വനങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും നിറയപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുകൂടെ കുതിരകളോട് ചെയ്യാം ആമേൻ എവിടെയെല്ലാം ഈ വാർത്ത പോയോ അവിടെയെല്ലാം ഇത് കേട്ടവർക്കെല്ലാം ഉല്ലാസവും ആനന്ദവും ഉണ്ടായി കൈതടിക്കാത്ത മോത്തപ്പെടുത്താം നരഭോജിയെ നരശ്രീയാക്കി തീർക്കുന്ന ഈ സുശേഷം എവിടെയെല്ലാം പ്രഘോഷിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം അനാചാരങ്ങൾ മാറും മരണഭയം നീങ്ങും വെളിച്ചമുതിക്കും പ്രൈസ്തലോ അമേൻ അമേൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൗരോസ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ സുവിശേഷ പ്രതിയും അതുപോലെ ലഘു ബുക്കുകൾ കുട്ടികൾ വായിക്കത്തക്കവണ്ണം വിതരണം ചെയ്യണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ആഡിയോ വോയിസ് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നോഹയോട് പറഞ്ഞ് നീ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം നീളം ഇത്ര വീതി ഇത്ര ഉയരം എത്ര തീർന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു സ്വത്ത് രണ്ട് മെറ്റഡോർ വാൻ പണ്ടത്തെ വാൻ തയ്യാറാക്കി പല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രാസ് മുസ് പ്രതികളെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് പോലീസ് പോലും പോകത്തില്ല അത്രമാത്രം റൗഡികളുള്ള ഏരിയകളാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നല്ല ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം പോ റൗഡിയുടെ അടുത്ത് പോകാതെ എന്ന് പറയില്ല അവർക്കാണെങ്കിൽ സുശേഷം ആവശ്യം സ്വത്തു പൊതുവെ ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ വരാറുള്ളത് സർവ്വസാധാരണയാണ് അന്ന് യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്നോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ദൈവം എന്നെ നയിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിശ്ചയം ചെയ്തു രണ്ട് ആമക്കളെയും കൂട്ടി ടീം അംഗങ്ങളെയും കൂട്ടി മറ്റൊരു വേനൽക്കാരെ തൂത്തുക്കുടിക്കടുത്തുള്ള വേമ്പാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു പല നാളുകൾക്ക് ശേഷം വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം പിറ്റുന്ന് രാവിലെ പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും കിട്ടി ഭക്ഷണം പല നാൾ പല നാൾ കഴിക്കാതെ കഴിക്കുമ്പോഴേ ആഹാരത്തിന് രുചിയും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സ്വത്രം ആമേൻ ആമേൻ മൂത്ത മകനെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ മകനെ പെരിയൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രദർ തോമസ് അവനോടുകൂടെ രണ്ടാമത്തെ മകനെ അയച്ചു ഞാൻ ടീം കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വിട്ടു ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്ഥല സ്ഥലത്ത് സ്കൂളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ല ക്ഷീണം ടീമിലെ ചില അംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുമാതിരി ദുഃഖമുഖത്തിൽ നിൽക്കുന്നു സാറെ പറയാൻ പ്രയാസം ഞാൻ പറയും പറ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനെ ബുക്കുകൾ സൂക്ഷ്മ പ്രതികൾ കൊടുക്കാൻ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ വിരുദ്ധ പോലും അടിയോടടി അടിച്ച് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ടീച്ചർ മയങ്ങി കീഴെ വീണു ടീച്ചറിനെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എൻ്റെ മോൻ എന്ത് പറ്റി അറിയില്ല സാറേ അറിയില്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തടി പോലെ നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ മോൻ എന്നോട് സഹായിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങൾ പോയാൽ ഞങ്ങളെ കൊല്ലും സാറേ അപ്പോൾ ഞാൻ അസോം ചെയ്തു അവർ എൻ്റെ മോനെ കൊന്നു കൊന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൈചൂണ്ടി കാണിച്ചു അത് ആ കാമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ആ മരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഒരു വേപ്പ മരം ഇത് ഓടാൻ ബലമില്ല ക്ഷീണം എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടാൻ നോക്കുമോ അത്രയും വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ് മകൻ
എൻ്റെ മകനോട് കൂടെയുള്ള തോമസിൻ്റെ മൂക്കിൽ കൂടെ ഇടി കൊണ്ടും ചോര ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ പോയതും മകനെ അടിക്കുന്ന അടി നിർത്തി എന്നെ അടിക്കാനായി തുടങ്ങി എന്നാൽ എനിക്കോ മകനോ വേദന അറിയില്ലായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ മഹിമ ആ മരത്തിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി എന്നെ മകനെയും ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു ആ മ ആ മരം അന്ന് തന്നെ പട്ടു ഇലയെല്ലാം പിറ്റുന്ന് കീഴെ ഉണങ്ങി എൻ്റെ മകനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു കണ്ട കാഴ്ച നേരത്തെ സംസാരിച്ച അതേ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇതെല്ലാം വേലയ്ക്ക് പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തേനീച്ച കൂട്ടിൽ പല ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒന്ന് മടിയന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലെ കർത്താവിന് വേലയിലും ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലർക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് വിമർശിക്കുക സംസാരിക്കുക വാചകം അടിക്കുക പേപ്പർ വായിക്കുക ഉറങ്ങുക തിന്നുക വായിക്കുക ഇത് അവിടെ വേല സ്വത്ത് ആമേ 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 ഞാൻ വേലക്കാരെ കുത്തുകയല്ല ഞാനും വേലക്കാരനാണ് വിശ്രമിക്കണം വേല ചെയ്യുമ്പോൾ വേല ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് കണ്ടക്ടർമാർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർമാർ അവർ എട്ട് മണിക്കൂറിന് എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യും വേണ്ടി വന്നാൽ ഓവർ വർക്കും ചെയ്യും എന്തിന് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കാനല്ല പിന്നെ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാം നമ്മൾ വേല ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആമേൻ 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 ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ എങ്ങനെ പറയാൻ ചില സുവിശേഷ വിരോധികൾ വന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ചില ആളുകളെ ബൈ ഫോഴ്സായിട്ട് വലിയ ചുലത്തുകൊണ്ട് കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരെ ഇപ്പോൾ തോലൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കല്ല് കെട്ടി കടലിൽ വീക്ഷണം ഇതാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി കയറിക്കോ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം ഇട്ടോ ക്രൂരന്മാരായ ആളുകൾ ഞാൻ ഈ തല്ലുകൊണ്ട് തോമസിനും കൂടെ കൂട്ടി ഈ തോലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്ന് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് നടന്നതല്ല ഈ ഇട നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എന്നെ തല്ലി എന്നെ തല്ലെന്ന് അവർക്കൊരു സുഖം അവിടെ തല്ല് കിട്ടുന്നത് എനിക്കൊരു സുഖം സ്വത്തും തല്ലും അതിനുശേഷം എണ്ണത്തോണിയിട്ടുള്ള മസാജും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ആളങ്ങ് ഉരുളും സ്വത്രം ആമേൻ ആമേൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയ മസാജ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി വെച്ചാണ് മസാജ് കിട്ടിയത് സ്വത്രം അവിടെ ഒരു വൈദ്യരുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം മസാജ് കഴിയുമ്പോൾ ചോ ചോദിക്കും ഇനി അടുത്ത് എപ്പോഴാണ് സാറെ വരുന്നത് ഒരു വൃത്തനായ മനുഷ്യനാണ് എപ്പോഴാണ് സാറെ വരുന്നത് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വേദന സ്വത്രം അവന് കാശ് കിട്ടണം സ്വത്രം ആമേൻ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ നോക്കി വേലയ്ക്ക് പോകരുത് അത് വേലയല്ല വേലയ്ക്കകത്ത് വേലയാ എവിടെ ആളുണ്ടോ അവിടെ പോകണം എവിടെ സൂക്ഷണി കേൾക്കാത്ത ഏരിയുണ്ടോ അവിടെ പോകണം മടങ്ങി വരാം എന്ന പ്രത്യാശയോടെ പോകണ്ട നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എന്ന പ്രത്യാശയോടെ പോകണം ഞാൻ തോമസിനെ കൂട്ടി ഈ തോലൊരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കടന്നു പോയി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആളുകളുണ്ട് ഒരു കാമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ അകത്ത് അവർ മർമാണികളാണ് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ആളുകൾക്ക് മർമാണികൾ മർമ്മസ്ഥലങ്ങൾ കുത്തുന്നു മയങ്ങി വീഴുമ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു എണീപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പഠിച്ചതെല്ലാം അഭ്യസിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ കണ്ട വേറൊരു സംഭവം ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ബാലൻ ഇവിടെ ആരിരിപ്പുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ആരിരിപ്പുണ്ട് വാ ഇനി വാ എനിക്കിപ്പോൾ നാല് പേര് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരണം നാല് പേര് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരണം വാ ഇവിടെ വാ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നാല് പേര് ഓടി വരണം രാജേഷ് വാ നീ നീ വാ രാജേഷിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് വാ ആര് വാ ബ്രദർ നീ വാ വാ നാല് പേര് ഒന്ന് രണ്ട് രാജേഷ് വാ 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 ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേര് ഓടി വരണം വാ ഇവിടെ ഈ 
പിക്ചർ ആണ് എന്തിനാ കുട്ടത് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു കഥകിന്റെ വിള്ളലിൽ കൂടെ അകത്ത് കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ് ചില നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവൻ രണ്ട് കൈയും ഇണുന്നെടുക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ വേദന വാങ്ങാമേ അത് നിലവിളിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം കഥകനെ ചവിട്ടി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ഞാൻ കുമ്പിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ കൊല്ലാതെ വിടണേ ദൈവം പ്ലീസ് അവനെ വിട്ടും ലീഡർ ഇദ്ദേഹമാണ് ലീഡർ എന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കാം ചോദിക്കുക നീ ഇതിന്റെ ലീഡർ ആണോ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കണം മാപ്പ് ചോദിക്കണം നിന്റെ തോലൊരിക്കും ഓക്കെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്തിന് ജീവിക്കാൻ എന്നെ പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞ ദീർഘദർശനങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകൾ ഞാൻ റീകളക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം നിറവേറിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നിറവേറിയിട്ടില്ല ഇനി നിറവേറാൻ പലതുണ്ട് എന്നോട് അരളി ചെയ്തത് പോഷ്കു പറയാത്ത ദൈവമാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൊന്നെ ശവം കല്ലുകെട്ടി കടലിൽ വീശിയാൽ അവിടെ നിന്നും എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ദൈവം നിവർത്തിക്കും അമാനുഷ വിശ്വാസം എന്റെ അകത്ത് ദൈവം തന്നു അതിനായി സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാപ്പ് ചോദിക്കത്തില്ല എന്റെ രണ്ട് കണ്ണും ചുഴുന്നെടുക്കാൻ ആടിട്ടു എന്റെ രണ്ട് പെരുഞ്ഞരമ്പനെയും ബലമായി പിടിച്ചു വലിച്ചു എന്റെ ഉള്ളം കാൽ മുതൽ ഉച്ചൻ തലവരെ എല്ലാ ഞരമ്പും എഫക്റ്റായി ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നതല്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എന്റെ അടിവയറ്റിൽ തൊഴി ആരംഭിച്ചു മോഷൻ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇതേ ടൈം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ എന്റെ ഭാര്യയും ഈ ബാലൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ബാലന്റെ അമ്മയും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഓരോ ദർശനം കണ്ടു ഈ ബാലന്റെ അമ്മ കണ്ടത് അവന്റെ മകനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യ കണ്ടത് ഒരു ശവപ്പെട്ടിക്കെതിരെ ശവശരീരം രക്തമൊഴുകുന്നു അകത്ത് വെച്ച് ആ ശവപ്പെട്ടി ചുമന്ന് വീട്ടിൽ കാമ്പോട്ടനത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അവർക്കറിയില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫോണില്ല ഫാക്സ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായി ഏതോ അത്യാഹിതം നടക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊലപാതക ആത്മാവിനെ തുരത്തണം അവർ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചത് എന്നെ തോലൊരിക്കാൻ തീരുമാനത്ത ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം ആളുകൾ എന്നെ അതേ സ്പോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി ഞാൻ കണ്ണൂർ നോക്കുന്നു ആരെയും കാണാറില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു ശബ്ദ്രമേശോവിന്റെ ദൈവം എന്നും ജീവിക്കുന്നു ദാനയലിന്റെ ദൈവം എന്നും ജീവിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ പാത ഒരു ചെറിയ വാതിലുണ്ടായിരുന്നു കുനിഞ്ഞ് കയറി പോണം ഈ ബാലനെ കൂട്ടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു നമ്മുടെ ചകോദരന്മാർ അവരെയും കൂട്ടി പുറത്തു വന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ചോയ്സ് ഒന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ അവർ ഇടിച്ചു ചതച്ചു പഞ്ചറാക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോകണം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത് ഈ ചതഞ്ച ശരീരമായി ജീവൻ്റെ വചനത്തെ പ്രസംഗിക്കുക അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ കടന്നു പോകണം മക്കളുടെ മക്കളെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പോവാം രണ്ട് മക്കൾ മുട്ടുകുത്തി പറഞ്ഞു പപ്പ ഞങ്ങൾ പത്തെഴുതി പാസ്സായി ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകണം ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ അയക്കരുത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി ഈ പപ്പയുടെ ശുശ്രൂഷ കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ വേല ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടുപേരും കർത്താവിന് വേലയ്ക്ക് തങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു ആ മക്കൾ ദൈവം ഓണർ ചെയ്തു അവരെ അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അയച്ചു തിരിച്ചു വന്നു കർത്താവിന് വേലി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ദൈവം നല്ലവൻ അവൻ ആർക്കും കിടക്കാരനല്ല ആമേ വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നു രണ്ടു നാളത്തെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബോഡിയിലെല്ലാം നല്ല വേദന ആരംഭിച്ചു ഭാര്യ കണ്ട ദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇന്നതാണ് അർത്ഥം സ്വോത്രം വന്നെത്തിയത് അതൊരു വലിയ കൃപയാണ് സ്വോത്രം ഞാൻ കിടപ്പ് കിടന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ദൈവമേ നീ എന്നെ വിളിച്ച നാൾ മുതൽ 
എന്താണ് വിശ്രമം എന്നറിയാതെ നിന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെയും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും വ്യാപിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ ആവോളം ഞാൻ അധ്വാനിക്കും നീ എടുത്തുകൊണ്ടാൽ വളരെ സന്തോഷം നീ ജീവൻ തന്നാൽ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ ഇനിയും പോയി നിന്നെ പ്രസവിക്കും അവിടെ എന്ത് കിട്ടും നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് ഇന്ന് ചിലരുണ്ട് കിട്ടുന്ന നേരത്തെ പോവും അങ്ങനെ പോകരുത് ദൈവം അയക്കുന്നത് എവിടെയോ അവിടെ പോകണം അവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും പ്രേസലോ അമേൻ ആമേൻ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും പോകരുത് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആരെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൾ പറഞ്ഞു ആരെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം സ്വോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന നിനക്ക് സ്വോത്രം അവൾ തയ്യാറായി വരാൻ വേറെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ച ആളുകൾ ദൈവം പണിഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കോളർ വ്യാധി അയച്ചു കത്തിക്കുത്തുണ്ടായി ഇതെല്ലാം പിന്നെ മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല എപ്പം നാം ഞങ്ങൾ കണ്ടത് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സുവിശേഷമായി പ്രസംഗിപ്പാൻ അതേ ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു പട്ടാപ്പകലേശ്വരി പ്രസംഗിച്ചു ഏത് കടലിൽ കല്ല് കെട്ടി താഴ്ത്താൻ തീരുമാനിച്ചോ അതേ കടലിൽ പട്ടാപ്പകൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് സ്നാനം കൊടുത്തു യേശു പറഞ്ഞു ചെന്നായ്ക്കയുടെ നടുവിൽ ആടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളെ തലയിലെ ഓരോ രോമവും ഞാൻ എണ്ണിയിരിക്കുകയാണ് അത് നടത്തങ്ങൾ ഉപദ്രവം വരില്ലെന്നുള്ളതല്ല കഷ്ടം വരില്ലെന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അവിടുത്തെ ദുഷ്ടന്മാർ പ്രാണിട്ടു എൻ്റെ മക്കളെ നടറോട്ടിൽ കിടത്തി ഭൂസ് ഒളിച്ച് അവട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ വർഷവും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആരാധന ഹോളെ വരെ തീ കൊളുത്തി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിലാണ് ഒരിഞ്ച് പോലും പിൻവാങ്ങാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാൽ ഇന്നലെ കണ്ട ഫിലിമിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്റ്റലോട്ട് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം അടൂർ ദേശവാസികളെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോൺ നമ്മുടെ ആശ്വാസ ആ ഇടതുങ്ങളെ വിട്ട് ഒരൽപ്പം വെളിയിലേക്ക് വന്ന് ആത്മഭാരത്താൽ ദൈവം അയക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്ര നാൾ ആർക്കറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നതിൽ ചിലർ നിത്യജീവനായി മറ്റു ചിലർ നിത്യ നിന്നയ്ക്കും നിത്യ ലജ്ജയ്ക്കുമായി ഉണരും അനേകര നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ സദാ ശോഭിക്കും ഇത്രയും നഷ്ടപ്പെട്ട നാളുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസം യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ വേലയ്ക്കായി നീ എന്നെ നിന്റെ ഹിതം അറിയിക്കണമേ എവിടെ അയച്ചാലും പോകാൻ നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട അനുസരിപ്പാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ആ തീരുമാനമുള്ളവർ മാത്രം നിങ്ങളുടെ വലതു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുക ദൈവശക്തി നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പാൻ ഈ അടൂർ ദേശത്തിൽ നിന്നും മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സേന എഴുന്നേൽക്കപ്പെടുവാൻ സ്വർഗം കാണുകയാണ് ഒരു പാപി മാനസങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം നമ്മളൊരു ഫീസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ കല്യാണത്തിൽ പോകുമ്പോഴല്ല സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒരു പാപി മാനസങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം ആ ഇണി കൈപോക്കിയവരെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഒന്ന് എണീറ്റി നിൽക്കുക ഇത് സ്വർഗം കാണുകയാണ് ഇത് മുതൽ അടൂരിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കോളനികളിൽ യേശു ഒരു സന്ദേശവുമായി ജീവവചനവുമായി കടന്നു പോകുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം ലജ്ജിക്കരുത് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം ലോകമാം ഗംഭീര വാരുതിയിൽ വിശ്വാസ കപ്പലിലോടിയിട്ട് നിത്യ പീഡോന്നുണ്ട
Father, I pray that you will be able to do this. I pray that you will be able to do this. in the name of jesus christ let the power of the holy ghost rest upon the people to do the mighty works healing miracles mighty deeds may happen through their words through their deeds through their touch to their look i release them for the ministry in the name of jesus i pray amen